আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা জাজ কোচাপের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো বরাবরের মতো আজকে আমরা টেন্সের এপিসোড ফোর নিয়ে আলোচনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আমি প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল টেন্সের সংজ্ঞা স্ট্রাকচার এবং এক্সাম্পল সম্পর্কে আমি আলোচনা করব বিকজ আমাদের অ্যাডভান্স লেভেল থেকে একদম বেসিক লেভেল থেকে অ্যাডভান্সড লেভেল পর্যন্ত আমাদের যেহেতু টেন্স দরকার সো আমি এমনভাবে সাজিয়েছি যারা বেসিক লেভেলে আছো তাদের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর যারা অ্যাডভান্স লেভেলে আছো এদের অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তোমরা এখান থেকে শুধে নিতে পারো সো আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আলোচনা চলে যাচ্ছি আমি প্রথমে যদি সঙ্গে আসি সংজ্ঞা বেস স্ট্রাকচারে যদি আমি আসি তাহলে আমাদের স্বাভাবিকভাবে যে একটা নিয়ম সেটা হচ্ছে আমাদেরকে মুখস্থ করানো একটা বিশেষ একটা প্রবণতা থাকে যেমন প্রত্যেকটা স্কুল বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কোচিং হোক যে কোনো প্রতিষ্ঠানে কি করা হয় সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ করানো হয় স্ট্রাকচারগুলো মুখস্থ করানো হয় বাট আমি তোমাদেরকে টেন্সের আগের যে এপিসোডগুলো দিয়েছি সেখানে তোমরা দেখেছ যে টেন্সের স্ট্রাকচারগুলো আমি তোমাদেরকে মুখস্থ না করিয়ে কিভাবে সংক্ষেপে দিয়েছি আজকের আমরা এই যে সংজ্ঞাগুলো শিখবো কিভাবে সংজ্ঞা লিখব খেয়াল করো অ্যাট ফার্স্ট আমি তোমাদের একটা কথা বলে নিই সেটা হচ্ছে আগে সংজ্ঞাটা ভালোভাবে লিখতে হলে সংজ্ঞা মানে কি সংজ্ঞাটা হচ্ছে আমি একটা টপিক দিয়ে কি বুঝতে পারলাম সেটাই সেখানে লিখে দেয়া সো সেটা মুখস্থ করার কিছু নেই আমি কি বুঝতে পারলাম যে সেটাই আমি এখানে লিখে দেবো আর যদি বুঝতে না পারি আমি যদি মুখস্থ করে লিখি তাহলে তো এটার কোনো মানে হয় না সো দেখো এখানে বলা হয়েছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমরা যদি অর্থটা ইন্ডিভিজুয়াল ভাঙাই তাহলে হচ্ছে প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান ইন্ডিফিনিট মানে হচ্ছে সাধারণ অথবা তোমরা জানো ইন্ডিফিনিট একটা অর্থ আছে সেটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট টেন্স মানে কাল তাহলে আমরা বলতে পারি সাধারণ বর্তমান কাল সাধারণ বর্তমান কাল মানে কি সাধারণ মানে হচ্ছে অনির্দিষ্ট যেখানে কোনো নির্দিষ্ট টাইম নেই যে কাজটা চলছে বা হয়ে গেছে এমন কোনো নির্দিষ্ট টাইম নেই যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট সময়কে বুঝায় না এই জন্য একে বলা হয় অনির্দিষ্ট অর্থাৎ এখানে কোনো টাইমকে নির্দিষ্টভাবে ফোকাস করা হয় না সো এবার আসো যে আমি সংজ্ঞাটা কি দিয়ে শুরু করবো এখানে আমি লিখেছি ভারবের যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করতে পারো স্যার বিভিন্ন জায়গায় অনেক অনেক জায়গায় টেন্স দিয়ে লেখা যে যে টেন্স দ্বারা আসলে এই সংজ্ঞাটা আমি কিভাবে সাজিয়েছি বা তোমরা কিভাবে লিখবে নিজেরা বুঝে একটু খেয়াল করো আমি নিজে যাচ্ছি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য খেয়াল করো আমি এখানে তিনটা বাক্য লিখেছি আই ইট রাইস আই অ্যাট রাইস আই শ্যাল অথবা আই উইল ইট রাইস দেখো এখানে এই তিনটা বাক্য একই জিনিস অর্থাৎ আমি ভাত খাই আমি ভাত খেয়েছিলাম এবং আমি ভাত খাবো এখানে দেখো আমি যখন বলেছি আই ইট রাইস ইট হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অ্যাট হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম অর্থাৎ ইটের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে অ্যাট আর যখন শেয়াল ইট লিখলাম তখন হচ্ছে অক্সিলারি ভার প্লাস ভি অন মানে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এর মানে হচ্ছে দেখো আই ইট রাইস এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স আই অ্যাট রাইস এটা হচ্ছে পাস্ট টেন্স আর আই শ্যাল ইট রাইস এটা হচ্ছে ফিউচার টেন্স এখানে যেটা তোমাদেরকে আমি মূল বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমি টেন্স যখন পরিবর্তন করেছি খেয়াল করো যখন আমি টেন্সের পরিবর্তন করেছি আমি কিন্তু সাবজেক্টের কোনো পরিবর্তন করিনি অথবা অবজেক্টের কোনো পরিবর্তন করিনি যখন আমি টেন্স পরিবর্তন করেছি তখন আমি কিন্তু ভার্বের রূপের পরিবর্তন করেছি এর মানে হচ্ছে একটা বাক্যে একটা বাক্য দেখার পরে সেটা কোন টেন্সে আছে বা ওই বাক্যটা কোন টেন্স এটা বুঝতে হলে আমাকে আগে বুঝতে হবে যে দেখতে হবে যে ওই ভার্বের রূপটা কেমন অর্থাৎ ভার্বের রূপটা কেমন আছে ভার্বের রূপটা প্রেজেন্ট ফর্ম না পাস্ট ফর্ম না পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এর মানে হচ্ছে আমরা টেন্স চিহ্নিত করতে গেলে বা টেন্স বুঝতে গেলে আমাকে ভার্বের দিকে দেখতে হবে যে ভার্বের রূপ দেখে আমি টেন্স বুঝতে পারবো সো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি বা লিখতে পারি ভার্বের যে রূপ দ্বারা কারণ ভার্বের রূপ দিয়ে আমরা টেন্স চিনি বা চিনতে পারি সো আমরা এখানে এই জন্য আমি প্রথমে লিখেছি ভার্বের যে রূপ দ্বারা আর ভার্বের রূপ দ্বারা ভার্ব দ্বারা কোনো কাজ বুঝে এই জন্য আমি এখানে লিখে দিলাম কারণ কোনো কাজ ছাড়া টেন্স হতে পারে না তোমরা আমার বিগিনিং ক্লাস অফ টেন্স এটা দেখতে পারো সেখানে আমি বলেছি অনেক কথা তো ভার্বের যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ এটা আমি সকল টেন্সের প্রথমে আমি লিখতে পারবো কারণ এটা লিখছি এই কারণে যে ভার্বের রূপ ছাড়া টেন্স চিহ্নিত করা যায় না সো আমি টেন্সটা বুঝাবো কিভাবে অবশ্যই ভার্ব দিয়ে বুঝাতে হবে এই জন্য আমি লিখেছি ভার্বের যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ এবার আসো আমি পরবর্তী যে বাক্যগুলো আছে এগুলো আমি কিভাবে লিখবো এখানে খেয়াল কর
মনে রাখতে হবে সংজ্ঞা লেখার জন্য আমি ভারতকে দুইটা প্রশ্ন করব এই দুটি প্রশ্ন করলে আমি পরবর্তীতে কি লিখবো সেটা পেয়ে যাব যেমন দেখো আমি প্রশ্ন করব কখন এবং কিভাবে যেমন আমি যদি ভারতকে প্রশ্ন করি যে কাজটা কখন হয় উত্তরটা আসবে প্রেজেন্ট বা বর্তমান যদি আমি বলি যে কাজটি কিভাবে হয় তাহলে উত্তরটা আসবে সাধারণভাবে হয় তাহলে দেখো আমরা বুঝতে পারলাম যে এই কাজটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে কাজটি বর্তমান সময়ে সাধারণভাবে সম্পন্ন হয় এই তো যেটা আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে কাজটি বর্তমান সময় হয় এবং বর্তমান সময়ে সাধারণভাবে সম্পন্ন হয় আমরা সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা লিখতে পারি ভার্বের যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ বর্তমান সময়ে সাধারণভাবে আমি কিন্তু দেখে দেখে লিখছি বর্তমান সময়ে সাধারণভাবে সম্পন্ন হয় এরূপ বুঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বলে এখানেই তোমরা সংজ্ঞা শেষ করতে পারো কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে একটু ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে কিছু কিছু কর্ম বা কাজ যেগুলো সারা জীবন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে হয় একটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য অভ্যাসগত সত্য অথবা নিকট ভবিষ্যৎ বা এরকম জিনিসকে যখন আমরা বুঝে যে চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত সত্য এই জিনিসগুলো কখনোই এই কাজগুলো কখনোই অন্য কোনো টেন্সে নেওয়া যাবে না এগুলো সব সময় প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে হবে যে কারণে আমরা সংজ্ঞা এটা উল্লেখ করে দিলে খুব সুন্দর একটা ভালো সংজ্ঞা হয় সো এই জন্য আমি লিখে দিয়েছি যে চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত সত্য বা কর্ম জাল একো সমস্যা নেই ইত্যাদি বুঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বলে সো আমরা মূল সংজ্ঞাটা পেলাম আমাকে বুঝতে হবে যে আমি প্রথমে লিখেছি ভার্বের যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ এটা সকল টেন্সের সকল সংজ্ঞায় লিখব কারণ ভার্বের রূপ দিয়ে আমরা টেন্স চিনি সো এরপর আর বাকিটুকু সব আমরা দেখে লিখব যে বর্তমান সময় সাধারণভাবে হয় সো কোনো কাজ বর্তমান সময় সাধারণভাবে সম্পন্ন হয় সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সো আমরা মূল সংজ্ঞাটা কি পেলাম ভার্বের যে রূপ দ্বারা কোনো কাজ বর্তমান সময় সাধারণভাবে সম্পন্ন হয় চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত সত্য ইত্যাদি বুঝায় তাকে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স বলে সো প্রত্যেকটা টেন্সের সংজ্ঞা যখন আমরা করবো দেখবো যে আমি এইভাবে ছোট ছোট ট্রিক্স বা মানে ছোট ফর্মুলা ফলো করে আমরা সুন্দরভাবে সংজ্ঞাগুলো মুখস্থ না করে নিজেরা বুঝার চেষ্টা করব এবার আসো বাংলা ক্রিয়ার রূপে আসার আগে আমি একটু স্ট্রাকচারে যাই দেখো স্ট্রাকচার মানে কি গঠন প্রণালী আমার এটা বিশেষ করে যখন আমি কোনো কিছু কোনো বাক্য লিখব তখন আমার স্ট্রাকচারটা দরকার হবে বিশেষ করে ট্রান্সলেশন বা কোনো প্যারাগ্রাফ যে কোনো জায়গায় যে কোনো আর্টিকেল লেখার ক্ষেত্রে আমাকে স্ট্রাকচার মানতে হবে সো স্ট্রাকচার মুখস্থ করার বিষয় না তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে একটা তোমাদের এপিসোড দিয়েছিলাম আমার ইউটিউব চ্যানেলে সেটা হচ্ছে অল টেন্সেস ইন ওয়ান স্ট্রাকচার সেখানে তোমরা দেখেছো অবশ্যই তোমরা সেই ভিডিওটি দেখে নিবে আমি বলেছিলাম যে সকল টেন্সের স্ট্রাকচার আমি সেভ দিয়ে লিখবো হ্যাঁ অবশ্যই সেভ দিয়ে লিখবো সেভ মানে কি তোমরা অবশ্যই জানো এসে হয় সাবজেক্ট এতে অক্সিলারি ভার্ভ ভিতে ভার্ভ ইতে এক্সটেনশন সো আমরা প্রথমে সাবজেক্ট নিয়ে আসবো সাবজেক্ট লিখলাম এরপরে আসবে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ভ কিন্তু তোমাদের অবশ্যই মনে আছে এর আগের এপিসোডে তোমরা অবশ্যই সেই ভিডিওটা দেখে নিতে পারো যে টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের যে ব্যবহার সেখানে আমি বলেছিলাম যে কোনো টেন্সে যদি ইন্ডিফিনিট কথাটা থাকে সেটা হোক প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট হোক পাস্ট ইন্ডিফিনিট আই ডোন্ট কেয়ার যদি ইন্ডিফিনিট কথাটা কোনো টেন্সে উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে অক্সিলারি ভার্ব আনা যাবে না অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইন্ডিফিনিট থাকলে সেটা কোন ইন্ডিফিনিট দেখার দরকার নেই ইন্ডিফিনিট থাকলে অক্সিলারি ভার্ব আনা যাবে না মানে ইন্ডিফিনিটের জন্য কোনো অক্সিলারি ভার্ব আনা যাবে না আর আমরা জানি যে অক্সিলারি ভার্ভ টেন্স অনুযায়ী আসে যেহেতু এখানে ইন্ডিফিনিট আছে এই জন্য আমরা এখানে অক্সিলারি ভার্ভ আনতে হলে আমাকে যাইতে হবে টেন্সের কাছে আমি দেখলাম এখানে ইন্ডিফিনিট আছে সো ইন্ডিফিনিট থাকলে অবশ্যই অক্সিলারি ভার্ভ আসবে না এরপরে আসবে হচ্ছে ভার্ভ তো এখানে দেখো যেহেতু অক্সিলারি ভার্ভ নেই অতএব প্রিন্সিপাল ভার্ভটা এখন আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে যে আমরা জানি যে প্রিন্সিপাল ভার্ভের তিনটা রূপ হয় প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম যেহেতু আমরা এখানে করছি প্রেজেন্ট টেন্স অবশ্যই আমাকে যেহেতু অক্সিলারি ভার্ভ নেই মনে রাখবে যদি কোনো টেন্সে অক্সিলারি ভার্ভ না থাকে সেক্ষেত্রে যদি ওই টেন্স ওই ওই বাক্যটি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে আসবে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আর যদি বাক্যটি পাস্ট টেন্স হয় তাহলে আসবে ভার্বের পাস্ট ফর্ম সো আমরা এখানে যেহেতু অক্সিলারি ভার্ভ আসবে না এরপরে ভার্ভ আসবে আর যেহেতু দেখলাম এখানে যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্স আছে এই জন্য আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আনবো এখানে আমি লিখে দিচ্ছি ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ওকে তাহলে সাবজেক্ট মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এখন মূল ভার্ব মানে কি প্রিন্সিপাল ভার্ব তোমরা যে ক
তুমি যে কোনোটা লিখতে পারো এজ ইউর চয়েস সো এখন দেখো আমরা স্ট্রাকচারটা কি পেলাম সাবজেক্ট প্লাস মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন এখানে কিন্তু তোমরা অনেক সময় ফ্রম লিখে ফেলো ফর্ম হবে ফর্ম মানে হচ্ছে রূপ এবার আসো যে আমরা স্ট্রাকচারটা কিন্তু আমি মুখস্থ করলাম না আমি ঠিক দেখে দেখে লিখে দিলাম এবার আসো আমি যখন একটা বাংলা বাক্য দেখব বাংলা বাক্যটা যেমন আমরা একটা ইংলিশ বাক্য দেখলেই বুঝতে পারবো যে বাক্যটা কোন টেন্সে আছে যদি কোনো বাক্যে দেখি সাবজেক্টের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আমি চোখ বুঝে বলে দেব যে হ্যাঁ এই বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স কিন্তু বাংলা বাক্য কিভাবে চিনব যেমন ইংরেজি বাক্য ভার্ব দেখে চিনি ঠিক বাংলা বাক্য আমাকে ভার্ব দেখে চিনতে হবে যদি কোনো বাংলা ক্রিয়ার শেষে এ অ ই ও এই উচ্চারণগুলো থাকে এই কথাগুলো মূলত বেসিক লেভেলের জন্য বেশি প্রযোজ্য যদি কোনো আর তোমরা মনে রাখবে যে বাংলা বাক্যে ভার্ব থাকে সবার শেষে বাংলা বাক্যে ক্রিয়া থাকে সবার শেষে সো বাংলা বাক্যে ক্রিয়ার শেষে যদি এই অক্ষরগুলো থাকে বা এই উচ্চারণগুলো থাকে এ অ ই ও তাহলে অবশ্যই ওই বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স আর যদি একটু অ্যাডভান্স লেভেলের কথা বলি তাহলে হচ্ছে আমাকে দেখতে হবে যে কাস্টিভ অবশ্যই এ ও ইও থাকলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট বর্তমান সময় হয় কিন্তু আমরা অন্য দিক থেকে বলতে পারি যে এই কাজটি কিন্তু সাধারণভাবে অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট টাইম নেই কাজটি এখন করছি বা করে ফেলেছি এমন কোনো নির্দিষ্ট সময় বুঝানো হয়নি হ্যাঁ বা নির্দিষ্ট কোনো অবস্থা বোঝানো হয়নি এই জন্য এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনেট টেন্স হবে সো এবার আসো আমরা সরাসরি স্ট্রাকচার মানে এক্সাম্পলে চলে যাই আর এখানে নোটটা একটু পরে আমরা বলি এখানে লিখেছি আশিক ভাত খায় সো এখানে খেয়াল করো খাওয়া হচ্ছে মূল ভার্ভ সো খায় অন্ত্যস্থিয় হ্যাঁ তো অন্ত্যস্থিয় যেহেতু আছে অন্ত্যস্থিয়ের মতো এখানে উচ্চারণ হয়েছে অথবা এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনেটেন্স অথবা দেখো আশিক ভাত খায় যে এখন খাচ্ছে বা খেয়েছে আশিক ভাত খায় যে কোনো সময় খেতে পারে অনির্দিষ্ট সো এটা এমনিতে আমরা বুঝতে পারি এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স সো প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স যেহেতু অবশ্যই এখানে আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাজাবো তো এখানে সাবজেক্ট কি আছে দেখো আশিক সো আমরা আশিক লিখলাম সাবজেক্ট লিখলাম সো সাবজেক্টের পরে কি আসবে দেখো অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে অক্সিলারি ভার্ব আমরা আনি না সো এরপরে আসবে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম মূল ভার্ব কি আছে দেখো খায় মানে খাওয়া ইট এখন একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেহেতু বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স শুধুমাত্র ওই একটা টেন্সের বেলায় সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হলে ভার্বের সাথে এস বাই যোগ করতে হবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বেলায় অন্য কোনো টেন্সের বেলায় নয় যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বেলায় সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে অবশ্যই ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যোগ করতে হবে সো এখানে দেখো আশিক থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তোমরা অবশ্যই পার্সন চেনো যে যেহেতু এটা আশিক একজন এবং থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার সো এই জন্য আমরা এখানে এস বাই যোগ করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কখন এস যোগ করব কখন ইয়েস যোগ করব যদি ভার্বের শেষে এস 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 এইস সি এইস এক্স জেট ও এই অক্ষরগুলো যদি কোনো ভার্বের শেষে থাকে তখন আমি ইয়েস যোগ করব তবে সি এইসের ক্ষেত্রে একটু ঝামেলা আছে সেটা হচ্ছে সি এইসের উচ্চারণটা চয়ের মতো হতে হবে চয়ের মতো হলে এখানে ইয়েস যোগ করব আর যদি চয়ের মতো না হয় অন্য ক বা অন্য কিছুর মতো হয় তখন কিন্তু আমরা ইয়েস যোগ করতে পারব না সো এখানে এই রুলসের মধ্যে পয়না বিধে আমরা ইয়ে যোগ করলাম এক্সটেনশন কি আছে দেখো রাইস সো আশিক ভাত খায় ইংলিশ কি পেলাম আশিক ইট লিখতে পারি আশিক ইট রাইস এই হচ্ছে প্রথম বাক্য এরপরে বাক্যে যে আমরা তারা বিদ্যালয়ে যায় সো যায় অন্তস্থি আছে আর তোমরা বুঝতে পারছো যে কখন যায় এরকম কোন নির্দিষ্ট সময় এখানে নেই বা কোনো নির্দিষ্ট তা বুঝায় না এই জন্য এখানে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট ফিল ধরব সাবজেক্ট হচ্ছে দে সাবজেক্টের পরে আসবে অক্সিলারি ভার্ব যেহেতু প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট অক্সিলারি ভার্ব আসবে না ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম সো যাওয়া মানে গো এখন দেখো এখানে কিন্তু আমরা এস বাই যোগ করতে পারছি না যেহেতু দে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার না অবশ্যই থার্ড পার্সন বাট এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার না অবশ্যই এস বাই যোগ করতে হলে বাক্যটি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট হতে হবে এবং সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হতে হবে সো দে গো এক্সটেনশন আছে বিদ্যালয় টু স্কুল কোনো দিকে যাওয়া বুঝালে আমরা টু দেই ওকে ফাইন এরপরে আসো পৃথিবী সূর্যের চার দিকে ঘোরে এই বাক্যটা তোমরা বুঝতে পেরেছো অবশ্যই আমরা সঙ্গে পড়েছিলাম যে চিরন্তন সত্য বা অভ্যাসগত সত্য অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডেফিনেটেন্স হবে সেই অনুযায়ী এটা অবশ্যই প্রেজেন্ট ইনডেফিনেটেন্স 
सो सबजेक्ट की देखो दर्थ सबजेक्ट हम दर्थ अर्थात एकक वस्तुर आगे दा बसे सबजेक्ट पेलम दर्थ तो एरपे जेहेतु से ही बनुजी हमें लिखी तो जेहतु प्रेजेंट इंडिफिनिटेंस एखे अक्जिलरि भार आसबें सो भार्व प्रेजेंट फर्म भार्व की देखो घोड़ा घोड़ा मानी हम मुव एखे मुव जेहतु लिखल मुभर साथ देखी हमें देखो दर्थ हम थार्ड पार्सन सिंगल नम्बर आर्थ मान कि पृथ्वी एकटाई थार्ड पार्सन सिंगल नम्बर यह जो करते हैं सो दर्थ मुव एरपर देखो एक्सटेंशन चारोदी के सूर्य मन रखते हैं एकाधिक अबजेक्ट वाधिक एक्सटेंशन थे एकाधिक वार्ड थे भार्वे पड़े तक शेष थे शुरू करब अर्थात मैं भार्व थे पीछन थे शुरू करब तो पीछन थे शुरू कर ले प्रथम पासी चारोदी के चारोदी के मानी हे राउंड एन डी राउंड एरपर सूर्य सूर्य मानी हम एक बस्तु यह दा बस दान ये हे आज के आलोचना तुम्हारा अवश्य बुझते पे छो आशा कर तुम्हारा अवश्य क्लस टी एनजय कर परवर्ती क्लस तुम्हारे प्रेजेंट कन्टेंट नहीं तुम्हारे साथ आलोचना करब से पर्यटन भलो थको सुस्थ असलम वरहमतुल्ला